मुखी बालाजी भगवान की जय अति अपार जे सरित बर जो नृप से तु कराही चढ़ी पिपी लिखऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाई यही प्रकार बल मन ही देखाई करी हूँ रघुपति कथा सुहाई कली पावना तारी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी की सुहावनी कथा को लिखना है गाना है तो बाबा की अंतर्वृत्ति की प्रतिभा का दिग्दर्शन यहाँ कराया जैसे कि कोई लेखक लिखेगा लेखनी को तो मैं लेखक हूँ मैं कवि हूँ मैं गायक हूँ व्यक्ति कुछ ना कुछ है मैं वादक हूँ मैं कलाकार हूँ और बाबा तुलसी के जैसे प्रतिभाशाली कवित्ववान काव्य स्फुरन वाले शायद कोई हो किंतु नितांत शून्य से जो निकला हुआ है बाबा को देखो बाबा कहते कवि न हो नहीं चतुर कहा मानो बाबा तुलसी जी कहना चाहते हैं कि भाई अध्यात्मवादी तो हो तुम किंतु तुम्हें मैं अध्यात्म का रास्ता पता बताए देना चाहता हूँ अध्यात्म जब भी प्रारंभ होगा तो शून्य से होगा जब तुम कुछ न हो और तुम भक्त हो तो भक्ति नहीं है तुम यदि पुजारी हो अपने आप को कहते हो तुम पूजा के हरी हो तुम कुछ नहीं हो तो बाबा ने बहुभांति विनय यहां की कि भाई भगवान के चरित्र तो ऐसे है आ, मेरी रुचि तो बहुत बड़ी है किंतु मति तो मेरी उतनी नहीं है और भगवान के गुण कैसे हैं जिनको वेद भी नहीं गा पाए तो बाबा ने कहा तद भी कहे बिनो रहा न कोई इसलिए मैं भी अपनी वाणी के पवित्रता के लिए भगवान के गुणों को लिखने का गाने का प्रयास करूंगा अर्थात सब ही ने भगवान के गुणों को लिखना गाना चाहिए तो कल हमने देखा वेदों ने जिसे व्यापक विश्वरूप भगवाना वही भक्तों के लिए देह धारण करता है सो केवल भगतन इत लागी 
परम कृपाल प्रणत जिसको वेदों ने अनिह कहा अरूप कहा वही भगवान भक्तों के लिए सगुण प्रकट हुए और किस लिए हुए तो कहते वे जन पर नेह करते जे ही जन पर ममता अति छोहु जे ही करुणा करी की न न कोहु कभी कि अपने भक्तों पे क्रोध नहीं करते करुणा ही करते तुलसीदास जी बाबा इसका अनुभव करते हमने भी यदि भगवान के भक्त है तो इसका अनुभव करना चाहिए कि हम भी बहुत कोई सयाने हैं ऐसा नहीं हम भी तो दोषी हैं किंतु भगवान क्रोध नहीं करते बल्कि करुणा करते इसलिए कितना मजे में रख रहे भगवान है ना भगवान सुखी रखते कहाँ इतना भजन करते हम भगवान का किंतु जैसे जिमी बालक राख ही महतारी माँ बालक पर क्रोध नहीं करती छोह ही करती कोहू नहीं छोहू करती ऐसे हमारे भगवान है गई बहोर गरीब ने बाजू तो भगवान कहते हैं ऐसे भगवान का स्वभाव जानकर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं तीही बल में रघुपति गुण गाथा कही हूं ना ही राम पद माथा तो बाबा के जो मेरी कोई पात्रता तो है ही नहीं बाबा ने कैसा कहा कि जितना जे जन में कली काल करा ला और कर्तव्य बायस बेस मरा ला उनमें तीन मह प्रथम रेख जग माही पहले नंबर पे मैं हूं बाबा ने कह दिया कि मैं ऐसा हूं देखो जिसको ऐसा प्रतीत हो रहा वह कितना शून्य हो गया अब तुलसीदास जी लिखना चाह रहे कहते कि मेरे भगवान भक्त पर छोह करते हैं तो उनके स्नेह का बल और दूसरे ऋषियों ने पहले गाया है मुनिन प्रथम हरि की रति गाई ते ही मग चल तो सुगम हुए भाई मुनियों ने गाया है तो उनका सुन सुनकर हम भी अपने ढंग से भगवान का चरित्र लिखने का प्रयास करेंगे और फिर बाबा ने आदि कवि वाल्मीकि जी का नाम लिया वे आदि कवि रहे काव्य की रचना व्यास जी ने करी है और कवि नामक आदि कवि जो है वे वाल्मीकि हुई है तो बाबा ने कहा है कि भाई किनों ने गाई है व्यास आदि कवि पुंगवनान जिन सादर हरि सुज सब खान चरण कमल बंद मुतीन के रे पूर्व सकल मनोरथ मेरी कल के कवि न की न पर नामा जिन बर ने रघुपति गुण ग्रामा भाई ज आही हो ही जे आगे प्रणव सब कपट सब त्यागे व्यास यारी कवि गवनाना जिन सादर 
हरी सुज सुबह खाना तो व्यास आदि जो कवि वर हुए व्यास जी का नाम आदि कहकर और कवियों को कह दिया या तो आदि कवि कहकर वाल्मीकि जी का नाम अभिधान लिया तो इन सब ने आदर पूर्वक भगवान का सुजस वर्णन किया है उसमें सबसे पहले व्यास का नाम लिया और महर्षि वेद व्यास जी ने चाहे जो पुराण हो भगवान ने अठारह पुराणों की रचना की किंतु विशेषता है प्रत्येक पुराण में रामचरित्र का वर्णन किया चाहे व्यास विस्तार पूर्वक हो या समास में हो किंतु व्यास जी ने अठारह पुराणों में राम कथा गाई है तो बाबा कहते व्यास आदि कवि पुंग बनाना जिन सादर हरि सुजस बखाना ऐसे भगवान का वर्णन करने वाले महर्षि वेद व्यास आदि के चरणों में चरण कमल बंदौ तीन केरे पूर्व सकल मनोरथ मेरे तो मैं उन सभी कवियों के चरणों में व्यास आदि के चरणों में वंदन करता हूं बाबा मात्र ऋषि मुनियों के पास नहीं रुके बल्कि कली काल में भी कली के कवि न की न पर नाम जिन बर ने रघुपति गुण ग्राम कली काल में भी जिन जिन कवियों ने भगवान की कथा गाई है कथा लिखी है उन सब के चरणों में प्रणाम करके मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ देखो कितने तुलसीदास जी अपने आप को सुन लें जीरो बना रहे तनिक तुलसीदास जी होकर देखिए तुलसीदास जी जहाँ है अनुमान से हम उस स्थान पर पहुंचे देखो क्या आनंद आएगा तुम कुछ नहीं हो तुम लिख तो रहे किंतु लेखक नहीं तुम बोल तो रहे हो किंतु परम मौनी हो यही शून्य अवस्था बाबा तुलसी जी की तनिक अनुमान से अनुभव करके देखिए इतने बड़े कवि वर तुलसीदास जी लेकिन कहते हैं कि भाई हमको तो कुछ नहीं अब सबसे आशीर्वाद लेकर जो होगा होगा तो कली के कवि न की न पर नाम जिन बर ने रघुपति गुण ग्राम भाई जे जो हुए है अह ही अभी जो विद्यमान है हो ही ही आगे और जो आगे होंगे प्रणव सब ही कपट सब त्यागे अब कपट शब्द इसलिए लिखा है कि हम कोई औपचारिक रूप से उन्हें प्रणाम नहीं करें धन्य है जिन्होंने राम कथा लिखी और धन्य है वे जो राम कथा लिख रहे धन्य है वे जो राम कथा लिखेंगे गाएंगे भय जे अह ही और हो ही ही आगे प्रणव सकल सब ही कपट सब त्यागे और मुझ पे प्रसन्न होकर वरदान दो ताकि साधु समाज मेरी भनीति को मेरी काव्य को सम्मान कर सके साधु समाज साधु समाज किने कहते जो भगवान को साधना चाहते हैं उनका नाम साधु साधु समाज किने कहते हैं कि जिनमें ज्ञान भक्ति और कर्म ये तीनों हो ऐसे साधु समाज प्रयाग मेरी भनीति को अर्थात इस कविता को काव्य को आदर करे सम्मान करे इसलिए आप सब कवि वर हमें आशीर्वाद दें ठीक है राम सुकीर्ति भनीति भदेसा असमंजस असमोही आदेशा 
राम की कीर्ति है भली मेरी भनी थी भदेसा है भदेसा माने भद्दी हो मेरी काव्य कला जैसे भी हो किंतु राम की कीर्ति रहने से मुझे थोड़ा अंदेशा बन रहा है कि साधु समाज इसका आदर करेंगे आदि आदि बहुत तरह से बाबा ने यहाँ विनय करी है और फिर कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजुमराल बाल विनय सुनी सुरुचि लखीमो पर हो हूँ कृपाल बंद ऊ मुनिपद कंजु रामायण जय निर्मय हाँ जिसने रामायण की रचना की है ऐसे हमारे क्या नाम वाल्मीकि जी बंद ऊ मुनिपद अब यहाँ मुनि शब्द आया है तो वाल्मीकि जी बनते हैं रामायण जय निर्मय जिन्होंने रामायण की रचना की अच्छा सखर सुकोमल मंजू दोष रहित तो और दूषण सहित तो। बाबा ने कहा कि जिनके सखर यानी जिनके जो अक्षर है वो बड़े सुकोमल है लिखने का भाव किंतु बाबा ने रामायण कैसी लिखी दोष रहित और दूषण सहित दोष रहित तो उनकी कथा तो है ही पर कुछ दूषण वाला हिस्सा भी उन्होंने डाल दिया दूषण सहित भी है जैसे राम जी वन गमन को जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी पिता के प्रति जो दूषण लगाते हैं तो ये सब दूषण सहित भी लिखा है हाँ अथवा तो सुंदरकांड में हनुमान जी जा रहे हैं और देख रहे कि सारी स्त्रियां भोग में पड़ी हुई कहाँ कहाँ नग्न अवस्था में पड़ी हुई अब हनुमान जी ब्रह्मचारी बनकर घूम रहे माँ जान की का पता लगाते हुए तो हनुमान जी के मन में भी शंका हो गई कि मैं ब्रह्मचारी और ये कैसी चित्र भी चित्र देख रहा हूँ है ना दूषण सहित तो तुलसीदास जी ने जब रामचरित मानस की रचना की तो दूषण वाला प्रकरण नहीं रखा जैसे राम वाल्मीकि जी की रामायण में सीता पे लगा हुआ लाछन लिखा गया है ना कि लोग चर्चा कर रहे जो रावण के घर रही है और उस सीता का राम स्वीकार कर रहे अब ये सीता पर लगने वाला दूषण तुलसीदास जी ने नहीं लिखा किंतु ये जो है मुनि जी की जो यानि वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो दोष रहित तो है किंतु दूषण सहित उन्होंने लेखन किया है बंद उचारी उद भव बारी बो हित सरिस जिन न सपने खेद वर्ण रघुबर भी सद जसु मैं चारों वेदों के वर्ण वंदना करता हूँ हाँ जिनका आश्रय संसार समुद्र से पार होने के लिए बोहित शरीर समान जहाज के समान है और वेद कभी भी राम जी का गुण गाने में स्वप्न में भी खेद नहीं मानते वे भी राम को गाते हैं बंदो विधि पद रेनु भव सागर जी की न जह संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विश भारुणी विधाता ब्रह्मा जी के चरणों में हमारा प्रणाम हो जिन्होंने भवसागर की निर्मिति की है यहाँ संत भी हुए हैं यहाँ चंद्रमा भी हुए हैं तो यहाँ गाय भी प्रकट हुई जैसे संसार सागर है ना भाई सागर मंथन से ये सब निकले हैं ना तो यहाँ दुष्ट भी निकले और विष भी निकला तो वारुणी शराब भी निकली है है न तो बाबा कहते मैं सबके चरणों में प्रणाम करके पुनि बंद सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका का तो सुनत एक हर अभिबेका सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी के चरणों में वंदना की जिनका स्नान पान पाप को हरण करने वाला होता है आदि आदि भगवान शंकर के चरणों में वंदना की गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीन दानी आदि आदि 
और शिव जी के पास में थोड़ा रमते हुए भनी थी मोरी शिव कृपा विभा थी मेरी जो भनी थी अर्थात कविता है काव्य है वह शंकर जी की कृपा से ही विकसित हुई है और शशि समाज मिली मनो हुसुरा थी हाँ तो बाबा कहते सपने उस आचू मुँह पर जो हर गौरी पसाऊ तौफुर तो हो जो कहे सब भाषा भनीति प्रभाव तो बाबा कहते कि मुझे विश्वास है मेरे भगवान भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न होंगे और ये जी मेरे भोले बाबा गौरी सहित मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं जो लिख रहा हूँ तौफुर तो हो जो कहूँ सब भाषा भनीति प्रभाव तो मेरी मेरी भाषा में लिखी हुई भनी थी अर्थात कवित्व हाँ वह सब सत्य हो जाए यानी कि इसमें कोई मिथ्यावाद न लगे मैं जो लिख रहा हूँ ये हर और गौरी के पसाऊ से उनके प्रसाद से ये सब हो जाए और फिर तुलसीदास जी बाबा इन सब की वंदना करते हुए अयोध्या में आए और अयोध्या में आने के बाद सबसे पहले सरजू मैया के मैया में गोता लगाते हुए और सरयू मैया का दर्शन करते हुए प्रणाम कर रहे और अवधपुरी को प्रणाम कर रहे हैं हे रनता बंदु अवध पूरी अति भावनी बंदु अवध पूरी बंदु अवध पूरी अति पावनी सरजु सरी कली कलुषण सावन सरजु सरी कली कलुषण सावन प्रणव पूर नर नीबो रि प्रणव पूर नर नूर नर नारि पूर नर नवधपुरी की वंदना कर रहे हैं सरजु मैया की वंदना कर रहे हैं पूर्ण नर नारी का वर्णन करते हुए उनके भी चरणों में वंदना करेंगे लेकिन इस प्रकरण को हम दो तीन दिन पश्चात देखने का प्रयास क्योंकि कल से भगवत गीता होगी कल गायन परसों से भगवत गीता आगे देखने का प्रयास करें श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जानकीनाथ भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री नर्मदा जय नमः हनुमान